네, 안녕하십니까 오늘은 제가 니제리를 여행했던 얘기를 마저 해보려고 합니다 마을 잔치가 끝난 후에 제 니제르 친구가 앞으로 어디서 머물 생각이냐고 물어봐서 에어비앤비를 하나 구해서 머물 생각이라고 했더니 그렇게 하면 돈이 많이 드니까 자기가 월세집을 하나 알아봐 주겠다고 했습니다 며칠 뒤에 걔랑 만나서 집을 알아보러 갔는데 어느 외국 대사관들이 많이 모여있는 동네로 가게 되었습니다 걔는 거기가 니제르에서 가장 안전하고 또 가장 비싼 곳중 하나라고 했습니다 그리고 저희는 어느 한 집에 도착하게 되었는데요 그 집은 높은 담장으로 둘러싸인 2층짜리 집이었습니다 문을 두드리니까 어느 한 중년 남자가 나오더니 자기가 집주인이라고 하면서 인사를 건넸습니다 그는 저희를 2층으로 안내했는데요 그곳은 거실과 방 하나 그리고 두 개의 화장실이 갖춰진 곳이었습니다 거실은 식탁, 쇼파, TV, 냉장고 같은 가구들로 꾸며져 있었고요 방에는 침대, 에어컨 등이 갖춰져 있었습니다 구경을 마치고 제가 집주인한테 월세를 물어보니까 80만 원을 달라고 했습니다 니제르에서 그 정도 월세면 굉장히 비싼 거라고 생각했지만 친구한테 또 다른 집을 소개받기에는 좀 미안해서 그냥 계약을 했습니다 그 집에는 집주인 말고도 청년 한 명이 더 살고 있었는데요 그는 부르키나파소에서 돈을 벌기 위해 그곳으로 와서 하인 일을 하고 있었습니다 그는 앞마당을 관리하거나 밖에 나가서 노동을 하곤 했는데요 한 달에 10만 원을 벌고 있었습니다 집주인 말에 따르면 그 정도가 니제르에서 최저시급이라고 했습니다 그런데 제가 다니던 마트에서는 파스타가 4,000원, 과일 주스가 3,000원, 아이스크림이 3,000원이었습니다. 그래서 걔는 그런 곳에서는 파스타면 하나 사 먹기도 힘들었습니다. 그래서 걔는 나무판자로 지어진 조그마한 가게를 다녔었는데 거기서 쌀한 봉지를 사서 나무로 불을 떼서 밥을 지어 먹곤 했었습니다 그는 그렇게 돈을 모아서 고향에 계신 어머님께 돈을 붙인다고 했습니다 하루는 집에 있었는데 하늘에서 천둥이 우르릉 치더니 비가 내리기 시작했습니다 비는 금세 거세져서 마치 지붕을 뚫어버릴 것 같았습니다 아프리카에서는 비가 거의 내리지 않는다고 생각했던 저는 정말 놀랐습니다 알고 보니까 제가 방문했던 8월은 우기라서 비가 많이 내리는 날이 있다고 했습니다 비가 그치고 집주인 아저씨랑 차를 타고 밖에 나가 보았는데 거리 곳곳에 큰 무릉덩이가 생겨 있었습니다 무릉덩이가 워낙 깊어서 저희가 차를 타고 그 위를 지나갈 때마다 물이 차문 바로 밑까지 올라왔습니다 하지만 그 무릉덩이들은 며칠 만에 대부분 메말라서 사라졌습니다 어떻게 얘기가 재밌으셨나요? 오늘은 여기까지 하고 다음에 마저 니제르를 여행했던 얘기를 해드리겠습니다. 감사합니다.